ভিডিও তুলছি আমি বলতে থাকো হ্যাঁ আমি প্রথমে বলে নিই আমাদের যে সুন্দরবনে এসেছেন তার কিছু নিয়ম কানুন আছে সেগুলো একটু ফার্স্টে বলে নিই তারপরে এটা মেনলি হচ্ছে নো প্লাস্টিক জোন পুরোটাই তো আমরা চেষ্টা করব শুধু আমরাই নো প্লাস্টিক নয় আপনারা সবাই এসছেন আপনারাও চেষ্টা করবেন সবাই যাতে এটা মানে মানে কারণ আপনারা দেখবেন যে এই নদী আপনারা কালকে থেকে এসছেন দেখবেন এই নদী একদম পুরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো না এখানে সবাইকে বলা হয়েছে যে প্লাস্টিক বোতলও অ্যালাউড না কিন্তু জলটা খাবেন কি করে এই জন্য ডিপার্টমেন্ট এটা অ্যালাউড করেছে হ্যাঁ আর একটা কথা আপনারা যে যে ফরেস্টে এসছে সেখানে অ্যানিমেলস দেখার চান্সটা খুব কম যদি আমরা সবসময় বকতে থাকি বা কথা বলতে থাকি তাহলে কিছু আমরা দেখতে পাবো না তাই জন্য যতটা সাইলেন্ট থেকে আমরা দেখতে পারি হ্যাঁ আর আর আদার্স যে নিয়ম কানুনগুলো আছে সেগুলো এখন আমি বললাম না সেটা পরে আমরা যেতে যেতে ফলো করে নেবো আর এইটারটা বলো বাঘের যেটা বলো বাঘের জন্য প্রথমে বাঘের জন্য বলছি না প্রথমে যেটা প্রথমে স্টার্টিং করা হয় এটা সুন্দরবনে আয়তন কতটা আমাদের অল টোটাল আয়তন হচ্ছে পঁচিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার তো আমাদের ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ দুটো নিয়েই দুটো দেশ নিয়েই হচ্ছে আমাদের সুন্দরবনটা তো আমাদের থেকে বাংলাদেশ সাইডটা বেশি সুন্দরবন ওদের হচ্ছে পনেরো হাজার আটশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার আমাদের হচ্ছে নয় হাজার ছশো তিরিশ বর্গ কিলোমিটার তো নয় হাজার ছশো তিরিশ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে লোকাল আইল্যান্ড এখানে একশো দুটো আইল্যান্ড আছে যেখানে আটচল্লিশটা আইল্যান্ড অনলি ফরেস্ট যেখানে অ্যানিভার্সরা থাকে আর চুয়ান্নটা হচ্ছে মানুষ বাস করে হ্যাঁ ম্যান হ্যাবিটেড যেখানে মানুষরা বাস করে তো আমাদের এখানে যে একশো দুটো আইল্যান্ড তার চারিদিকে হচ্ছে নদীতে ঘেরা আচ্ছা চারিদিকে নদীতে ঘেরা তো এবার আসছি এই জালটা কেন আছে আমাদের এখানে হ্যাঁ আর এই জালটা থাকার একটাই কারণ এখানে যে অ্যানিমেলস গুলো আছে তারা খুব ভালো সুইমিং জানে বা সাঁতার ভালো সাঁতার জানে তার জন্য কি হয় অ্যানিমেলসদের এখানে যেটা ওয়ার্ল্ডের বলা হয় লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ডেল্টা বলা হয় সব থেকে বড় ম্যানগ্রোভ ডেল্টা বলা হয় তো ম্যানগ্রোভ কাকে বলা হয় এক কথা যদি আমরা বলি যারা নোনা মাটিতে জন্মায় বা নোনা মাটি বা এই পরিবেশে যারা জন্মায় কারণ এই পরিবেশটা হচ্ছে সাধারণ পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একদম কষ্টকর পরিবেশ যেখানে অ্যানিমেলসরাও থাকে খুব কষ্টে এবং যেখানে গাছপালাগুলো আছে না গাছপালাগুলো আছে সেগুলোও মানে খুব কষ্ট করে বেঁচে থাকে কারণ এখানে অনেক রকম রুটস দেখা যায় বিদিং রুটস দেখা যায় যেটা সাজমুল বলা হয় এবং আলাদা এবং অনেক রকম গাছের মূল দেখা যায় এবং সেগুলো দেখার জন্য দেখার কারণ কি এখানে এই পরিবেশটার জন্য তাদের নিজেরা নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই গাছগুলো এইরকম শেকড় বা এইরকম বিদিং রুট বা রুটস গুলো দেখা যায় এবং এই জঙ্গলে আদার জঙ্গল থেকে আলাদা কেন হয় আদার জঙ্গলগুলো কি হয় ওখানে গাছের হাইট অনেকটা বেশি হয় এখানে গাছের হাইট কম হয় নোনা একমাত্র নোনা মাটির কারণে ওয়েদারটার জন্য তো এই জন্য কি হয় এখানে নিচের দিকটা এখানে গাছের হাইট কম হয় এবং নিচের দিকটা জঙ্গলটা বেশি হয় এই জন্য এই এই বিড়াল প্রজাতি যত প্রাণী আছে সব নখের উপরে শিকার করে নখের উপরে বেশ করে তো এই যদি ওই জালটা ওর নখটা যদি আটকে যায় বা ভেঙে যায় তাহলে ও আর শিকার ধরতে পারবে না কোনোদিন কিংবা এই হ্যাবিটেটে ও এই ফরেস্টে ও থাকতে পারবে না তখন কি হবে খাদ্য খাবারের অভাবে ও হয় মারা যাবে নয় হচ্ছে অন্য অন্য কিছু হবে অসুস্থ হয়ে পড়বে অন্য কেউ ওকে মেরে দিতে পারে মেরে দিতে পারে তো এই জন্য কি হয় এই জালগুলোকে একটা মেন্টালি প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় আর কিছু না चले आजाति घर घाटे আচ্ছা 
দাঁড়ালে দেখতে পাবো ওরা উপরটা গিয়ে দাঁড়ায় নাকি